今天给大家讲一个咱们国家首例非法人体器官买卖的案件，故事来源：丁一鹤。2009年5月25日的下午，北京警方接到了110报警电话，称在西直门发生了一起群殴案件，二十多个人正在殴打一个青年男子。海淀警方立即出警，赶赴西直门案发现场。打人者已经是四散逃走，只剩下满身是血的被害人杨刚躺在地上。警方把19岁的杨刚紧急送到了医院后，检查发现，杨刚不但全身多处外伤，腰部还有一个长达30公分的新做的手术刀口，而且体内有感染，随时都有生命危险。这一情况引起了警方的关注。民警立即询问了病床上的杨刚。根据杨刚提供的线索，北京海淀警方很快的就打掉了一个以刘宇为首的非法买卖人体器官的中介团伙。随着这起中国人体器官买卖第一案的浮出水面，一个令人惊恐的人体器官买卖黑市露出了冰山一角。2008年10月的一天。在四川省东部华营山区临水县有一个小山村，已经沉默了多日的农村青年刘胜强，一咬牙来到了父亲病床前，对着满脸病容的父亲说：“爹，你放心吧，我会报答你的养育之恩，一定会搞到钱给你治病。”父亲的病需要数万元的治疗费，但是在这个贫穷的农家。一个没有一技之长的刘胜强上哪儿弄这几万块呢？刘胜强说：“爹，你等着，用不了两个月我就拿钱回来，你一定要坚持住啊，一定要等我回来。”刘胜强几乎是咬着牙根说出的这些话。说完，他扭头就离开了家，来到了镇上唯一的一个网吧，熟练的上网搜到了一家收购干肾的中介公司的联系电话和 QQ 号。和一个 QQ 名字叫做“肝肾中介”的人聊了起来。刘胜强就问：“我在网上看到您的帖子，我需要钱，想卖肝或者是卖肾，你看能卖多少钱？”那个肝肾中介说：“移植 60% 的肝脏，这样不会影响你的身体功能，大概四五万元左右，食宿等各方面的费用都由我们出。不过呢。”你要确定你的身体是健康的，年龄必须在28岁以下，身高在一米七以上，体重必须是125斤以上。到了医院，我们还要做 CT 和核磁共振来检查，医生认为合格之后才可以做的。刘胜强就急切的问：“那做完手术能不能马上拿到钱？我可是急需要用钱。”那个肝肾中介说：“啊，这一点你就放心。”做手术当天就给钱，我们做了很多年了，全国三级甲等医院都是我们这些中介垄断的，一般人还做不了。我们是很讲信用的，如果你要是感兴趣，我们可以在电话里继续详谈。说完，对方就留下了一个手机号，联系人的名字叫高真。按照这个电话号码，急于拿到钱的刘胜强马上就打了过去。高真问了刘胜强的年龄和身高以后，表示十分满意。经过一番的讨价还价，高真最后口头承诺四万五千元买刘胜强 60% 的肝脏，让刘胜强等候电话通知。2008年12月的一天，春节就要临近了，如坐针毡的刘胜强终于接到了高真的电话。电话里面说：“买主已经找到了，你马上就来北京。”就按照咱们上次商定好的价格，刘胜强也没敢告诉父亲，他只告诉家人说啊，自己出去十几天，马上就能拿钱回来给父亲治病。随后，他就惴惴不安的登上了去往北京的火车。到了北京下车之后，如约前来接站的自称是高真的弟弟小李，小李就带着刘胜强来到了北京的一家医院，对他进行了肝功能等身体检查以后。安排刘胜强住进了医院。手术之前
。小李反复的叮嘱刘胜强说：“卖肝这件事儿虽然能赚大钱，但是国家不允许，这属于非法交易，所以啊，你只能换个名，跟医院说你是换肝人的亲戚，自愿捐献，这事儿才能成。而且事后还要永远的保守这个秘密，否则法律也会追究到你。”一定要记住，你在所有的表格上的签名必须是杨健，和患者是父子关系。懵懵懂懂的刘胜强听完之后就答应下来。躺在手术台上的刘胜强被推进了手术室，麻药失效以后，刘胜强从疼痛中醒过来，发现自己就像一个粽子一样，腰间缠满了绷带，他只感到肋骨的边缘撕心裂肺的痛。而富强里却是空空如也，他清醒的知道，自己 60% 的肝脏在手术中已经被切走了，移植到了一个他并不认识的人的身体里。一周之后，拆掉绷带的刘胜强才发现，他的身体上留下了一个从心口以下，沿着肋骨的边缘直到腰部一条接近40公分的巨大刀口。当他离开医院，离开北京的时候。他如愿的得到了四万五千块钱。那位山西口音的中年男人杨先生出院的时候，出于感激，来到了病床前，对刘胜强是千恩万谢，还留下了刘胜强的手机号，以保持联络，说将来有机会要报答救命之恩。如果仅仅是身体上增加了一条四十公分的刀口和失去一多半的肝脏，这对刘胜强并没有什么，甚至还有点孝子的悲壮。但是，随着阴天下雨，刀口的隐隐作痛，他再次上网去查看相关的注意事项的时候，在和其他肝肾买卖中介 QQ 聊天的时候，突然得到了一个五雷轰顶的消息：像他这样卖肝的市场价格应该是15万元左右，他这样的活人提供却拿到了全款的三分之一，真正拿到大头的是肝肾中介。而后来，在一次检查身体的时候，刘胜强才得知自己的肝脏被切除的面积不是中介所说的 60% 而是达到了 70% 这个消息让刘胜强是将信将疑，他又在网上搜索了肝肾移植的 QQ 群，发现这些 QQ 群竟然有数百个。他加到一些群里以后，聊天中他了解到了一些黑市的行情之后。才确认了自己被高真等中介黑了。此时的刘胜强只能是打碎牙，掺着血往自己的肚子里咽。这次卖肝的经历使刘胜强了解了买卖器官的全过程，他开始琢磨这个行业的门道。在 QQ 群里聊天的时候，他发现了中介一边掌握着出卖器官的提供，一边掌握着患者的资源，而真正赚钱的那是中介。而不是出卖器官的提供。这次卖肝的经历使刘胜强了解了买卖器官的全过程，他开始琢磨这个行业的门道。在 QQ 群里的聊天中，他发现了中介一边掌握着出卖器官的供体，一边掌握着患者的资源，而真正赚钱的是中介，而不是出卖器官的供体。用 60% 的肝脏换来了一条致富经验，刘胜强的眼中。流露出了一丝不易察觉的笑容。原来，就在刘胜强卖掉肝脏之后不久，就有一位患者通过杨先生提供的方式，主动的联系刘胜强，想通过刘胜强寻找肝源。怀着好奇心的刘胜强亲自来到医院，核实了病人的情况以后，开始通过网络寻找供体。然而，那位需要换肝的病人突然因为病情恶化，在刘胜强还没有联系到供体之前就死亡了。这笔生意虽然没有做成，却坚定了刘胜强做器官买卖中介生意的这个想法。2009年春节过后，刘胜强担心自己一个人忙不过来，就找来了同村的刘平、刘强过来帮忙，两个人就跟随着刘胜强来到了北京。在海淀区租了一处房子住了下来。刘胜强让他们分别化名为黄波和文杰。刘胜强在网上加入了很多器官买卖中介的 QQ 群，
自己化名刘宇，也建立了一个器官买卖的 QQ 群。他一边发布卖器官的信息寻找买家，一边和很多专门供养供体的中介人取得联系，寻找货源。此后，刘胜强就以刘宇的名义成为了器官的黑中介。刘宇的第一笔生意跟上次他移植给山西人杨先生密切相关。2009年3月初，正在刘宇苦于找不到生意的时候，他突然接到了一个自称患者亲属的人打来的电话。电话里面说：“你有没有肝源？我的亲戚患肝癌，需要肝移植，病人现在正在北京住院。”刘宇感到非常的意外，然后就问。你怎么知道我电话呢？我从来也没对外公布过我的电话。对方立即就打消了刘宇的警惕性，说：“是上次买你肝脏的杨先生给我你的号码，他现在很健康，而且我们是朋友，所以才找你帮忙。我们知道您是个救星，你一定要想办法救人呐！我还按上次杨先生给你的价格，还是14万，好不好？”刘宇终于确切的知道了自己那 70% 肝脏的真实价格了，他忍住了怒火，详细的询问了对方的相关情况，需要什么样的供体之后，告诉对方等他电话，一找到合适的供体就立即联系他们。随后，刘宇开始在 QQ 群里发信息寻找肝源，很快的，一个自称在甘肃省兰州有供体的姓杨的中介联系了刘宇。并且提供了供体的资料。经过了一番的讨价还价，刘宇答应给这家中介六万五千元买 60% 的肝脏。两天之后，刘宇安排患者家属和姓杨的中介带来的供体见面。在供体身体检查合格之后，刘宇和患者家属安排供体住了院。不久呢，就进行了器官移植手术。这第一笔生意下来，病人家属给了刘宇14万元，他给了姓杨的中介六万五千元，在扣除供体住院期间、调养的费用等各项开支，刘宇纯赚了两万多元。有了第一笔生意，增加了刘宇对做器官中介的信心，也增加了他对网络的依赖。刘宇加入了很多的肝肾移植的 QQ 群，在里边。他又认识了在河南祁县专养供体的阿阳，在聊天中，刘宇才得知，二十四岁的阿阳跟自己的经历非常的相似。他也是因为生活所迫，在二零零八年的九月份卖掉了自己的一个肾，也是在卖肾的过程中发现了器官买卖的巨额暴利，才干起了这一行。不过和刘宇不同的是，阿阳不做中介。而是专门负责养供体，然后通过中介出卖供体获利。于是，两个同病相怜的青年人相见恨晚，两个人达成了一致：由刘宇联系买家，阿阳提供供体，赚钱之后，两个人按照行规分成。为了确保生意的稳妥，刘宇决定亲自到祁县看看阿阳养的供体。到了之后，却如阿阳所说，在这套三居室里生活着十几个年轻的小伙子，最小的湖北小伙子杨刚十九岁，最大的二十五岁。这些人除了吃饭睡觉之外，那就是看电视、上网或者是打牌，在无聊中等待着买主。刘宇就有些不解的问：“你怎么选择这么一个偏僻的地方养供体呢？为什么不在北京养呢？”那样也方便一些呀，阿阳说：“北京的生活太贵，我很早前就在这里生活过一段时间，各方面比较熟悉。再说这里的生活水平比较低，养供体更省些钱。而买卖器官主要是集中在大城市，祁县是位于北京和郑州之间，离两个城市都不远。阿阳呢，就道出了选择在祁县养供体的初衷。”刘宇又叮嘱阿阳说：“看到你的情况，我就放心了。咱们从现在开始紧密的合作。不过呢，我要把话先说在前面。下一步，每来一个新人，你都要首先带着他们去医院做好检查
，最起码得要查明血型、身高、体重这些基本情况。有传染病的和肝肾功能不好的，绝对不能要；不合格的，他们立马滚蛋。咱们不能养吃闲饭的。再就是 A、B 血型的人一般不要，因为 A、B 血型的患者比较稀少，养了也是白养。阿阳拍着胸脯说：“咱们都是过来人。”我知道怎么做，你就放心吧。那好，那咱们两个人一起养，赚钱对半分，就这么定了啊。刘宇说完，拍下五千元，兴高采烈的回到了北京。回到了北京以后，刘宇觉得把钱交给阿阳有些不妥，毕竟自己和阿阳只有一面之缘。一旦阿阳跟自己玩起心眼把供体卖给别人独吞，或者是带着供体跑了怎么办？于是他又掏出了一千元，交给了黄渤，说：“你去祁县帮忙看着这些人，顺便照顾下供体的生活。要是阿阳跑了，咱们的钱那可就搭了水漂啊。” 2009年4月底，黄渤赶到了祁县，负责供体的饮食起居，同时也作为刘宇的眼线，注视着阿阳和供体的动向。而刘宇带着文杰在北京负责联系买主。在这期间，刘宇还把网上招揽来的两个供体介绍到了阿阳那里，待价而沽。在阿阳养的众多供体中， 1 9岁的湖北小伙子杨刚是当中最小的一个。正是他后来直接导致了刘宇、阿阳等人的落网，由此也就引爆了中国器官非法买卖的低压。在所有的器官买卖的利益链条上。处于最低端的就是供体，而令人难以置信的是，他们出卖身体器官竟然完全都是自愿。原因呢也很简单，那就是他们需要钱。19岁的湖北小伙子杨刚起初也只是想赚点钱，然而他身无一技之长，又没有什么文化，更没有想到任何一个赚钱的正道。游手好闲的他，经常是上网聊天、打游戏。看到 QQ 群有求购人体器官的广告，想到自己有一副好身板，杨刚的灵感就被激发出来。聊过几次之后，杨刚又通过电话和一个叫王伟的河南郑州人联系，双方谈妥价格以后， 2 0 0 9年3月份，杨刚就从湖北的老家来到了郑州，找到了王伟。这个王伟是一个专门养供体的器官中介，他在郑州。养了十几个供体，但是杨刚只在郑州白吃白住了半个月。王刚由于没有生意，没钱再养活这十几个供体，准备遣散供体。但此时的杨刚却不想回老家。王伟看到杨刚是真心想卖，于是就把杨刚介绍给了网络上认识的阿阳。2009年3月底。杨刚和另一个供体从郑州来到了祁县，被阿阳养起来，等待出卖的机会。而在北京的刘宇，由于有了阿阳在河南祁县这个器官补给基地，就不再是坐等买主上门，而是开始主动的出击寻找买家。只要是一有时间，他就往各大医院的肝肾病房里边跑。2009年4月底，刘宇终于在海淀区一家。著名的医院联系上了患者谢先生。谢先生肝上长了一个肿瘤，按照医院的治疗方案，只有换肝才能保住性命。但是医院现在是肝源不足，正在寻求救命稻草的谢先生一听刘宇能帮他找到肝源，立即就像抓住了救命恩人一样，答应了刘宇提出的全部条件，同时也愿意支付给刘宇15万元。随即，刘宇就打电话给阿阳说：“你手头上有没有马上就能做的 A 型血的供体？有的话，马上送到北京来。”阿阳立刻就想到了杨刚，因为杨刚正是 A 型血。于是阿阳对杨刚说：“北京现在有个要买你肝的，你做不做？”这急于拿到钱的杨刚连价钱都没谈，立马就同意了。杨刚来到北京之后。被文杰从西站接到了西四环附近的一个地下室里，等待着刘宇的安排。2009年5月4日，五一小长假刚一结束
，在刘宇的安排下，谢先生的家属开具了一份亲属关系证明。杨刚呢，就冒充谢先生的侄子谢小明，住进了这家著名的医院。而刘宇则在杨刚的身份证复印件上做了手脚，把杨刚的名字改名为谢小明。因为当时医院只是需要患者和供体的身份证复印件，完成了以上两步，供体就可以冒充亲属，填写完成医院的一系列表格，进行器官移植了。深知器官移植潜规则的刘宇明白，医院呢大多只做形式上的审查，而不深究供体和患者的关系，这就使得中介有了空子可钻。如果说刘宇在第一次出卖自己肝脏的时候，还是一个单纯孝顺的天使，那么在此后几次的终结过程中，他慢慢的就变成了一个内心冰冷的魔鬼。面对患者的求助，他只会冷冰冰的谈价钱，而那些出卖器官的供体，他更是毫不留情的压低着价格。在做完肝脏移植手术以后。刘宇安排黄波到医院找到杨刚说：“老板说给你三万五千块钱，现在呢都是这个价，等你出院的时候马上给你，你就先安心养病吧。”杨刚一听，这比以前听说的行规里面说的四万元整整少了五千元，但是呢没办法，他还是答应下来，毕竟自己在这之前没有跟刘宇敲定过价钱。2009年5月22日，经过调养之后的杨刚带着将近40公分的刀口就出院了。当天，刘宇却只给了杨刚两万五千元。杨刚这一下可急了，他说：“我知道一个肝是四万，你们给三万五，本来就少给了，还有一万，为什么不给我呀？你赶紧给我钱，我这可是拿命换来的钱呢。”没想到刘宇这脸马上就阴沉下来，说：“你吵什么吵？我说不给你了吗？我现在手头紧，剩下的一万块钱明天给你。你等我电话吧。”说完，扬长而去。但是刘宇的承诺在第二天并没有兑现。杨刚打了好多次电话，要剩下的那一万元。最后，刘宇竟然火冒三丈的吼道：“我就给你这么多了，不行，不行，你就去死吧！”听到这话，在北京举目无亲的杨刚当时就傻在那里了。他刚想要去公安机关报警，但是转念一想，自己卖肝本身就不对，弄不好也把自己给抓进去了。但是这口气是无论如何也忍不下去的。此时，杨刚一下子想到了从小就为自己撑腰的表哥，他哭着打电话给表哥说。哥呀，我在北京做生意，被人黑了一万块钱。你赶紧来北京吧，不然，不然我就不活了。正在四处寻找杨刚下落的表哥，一听杨刚在北京被人黑了，顿时是心急如焚。2009年5月25日，表哥就带着四个膀大腰圆的朋友从湖北来到了北京。此时，表哥才知道，杨刚被黑的钱竟然是卖肝的钱。他顿时是五雷轰顶，表哥当即就带着杨刚一行五人，在西直门一带找到了刘宇，向刘宇索要医院的检查单和手术证明。但是刘宇一口咬定什么东西也没有。最后，杨刚和表哥威胁着刘宇说：“买卖器官可是犯法的，这一点你比我们更清楚。你要是不给钱，我们现在就报警。”刘宇一听杨刚要报警。于是他就答应这事儿好商量。最后呢，经过讨价还价，双方商量，刘宇支付十万元的赔偿费，杨刚就不报警。由于杨刚和表哥要拿到现钱，刘宇就说：“那你们稍等一下，我给朋友打个电话，马上就给你们凑钱。”说完，他就避开杨刚和表哥等人，刘宇给一个朋友打了电话。很快的，刘宇的朋友一下子带来了二十多人，不由分说的在西直门展开了一场火拼。刚刚被割去肝脏、身体还极其虚弱的杨刚被打倒在地，杨刚的表哥趁机跑出了包围圈，打电话报了警。2009年5月27日
。根据杨刚提供的线索，刘宇、阿阳、黄波、文杰等人被抓获归案。2010年4月15日，刘宇恢复了他本来的名字刘胜强，站在了北京市海淀区法院的法庭上。而阿阳、黄波、文杰也分别恢复了他本来的名字：杨世海、刘平、刘强。虽然《人体器官移植条例》明确的禁止人体器官买卖，但是刑法里并没有直接针对人体器官买卖行为的罪名。收购人体器官，进而转卖的行为，从本质上来说是一种经营行为。而人体器官在我国那是禁止买卖的，因此刘宇等人的行为构成了非法经营罪。检察机关就以涉嫌非法经营罪，把刘宇、阿阳、黄波、文杰等四个人告上了法庭。由于刘宇等人的前三起器官买卖都没办法查证。检方仅就杨刚一起案件进行了公诉。检方指控， 2 0 0 9年4月到5月期间，被告人刘胜强、杨世海、刘平、刘强等四人，在北京、河南招募非法出卖人体器官的供体，并在2009年5月13日，在海淀区某医院介绍供体杨刚与患者谢先生进行肝脏移植手术，收取了谢先生人民币15万元。检方认为，被告人刘胜强等四人为了谋取暴利，非法介绍他人进行人体器官买卖，并且从中牟利，其行为都已经构成了非法经营罪。四名被告人经营的数额为15万元，应该判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。法庭上，对于检方的指控。四名被告人均未提出异议，而在审理的过程中，刘宇却当庭爆出了惊人之语，也揭开了器官移植黑市的冰山一角。刘宇说：“啊，器官黑市交易的利润大到了人们无法想象，因为只要有开展器官移植资质的三级甲等医院，都会被中介盯上。由于利益的挂钩和资源的共享。”全国各地的黑中介已经在网络上互通有无，资源共享。可以说，哪里有需求，哪就有市场。在这个庞大的市场中，刘宇坚持的认为自己那就是一条小鱼。他说：“有的职业中介做的是港澳台的患者，更厉害的中介那是做国外的患者，一条龙服务，全套假程序都可以做下来。”说句实在话。和职业的中介相比，我呀还差了十万八千里。由于我的入门时间短，火候还不够，落网呢，哎，其实有些冤。如果我要是有职业中介那么专业的话，那就没有这么轻易的就进到看守所了。根据卫生部门的统计显示，每年全国150万名等待器官移植的患者当中，只有大概1万人能找到器官源获得移植。在一比一百五十严重失衡的全国各地的器官供需的比例下，人体器官移植的市场乱象环生，器官买卖或者是变相交易的违法行为时有发生。那么，如何的规范器官移植市场，就成了摆在卫生监管部门面前的一道非常现实的难题。在网上，你只要搜索“我要买肾”或者是“我要卖肾”。你就会发现，搜索结果超过几十万条，其中大量的信息都是买卖肝肾中介所散发的小广告，基本都是发布在各大论坛和私人的博客当中。有的博客的名字干脆就起名叫“我要买肾”。在这些小广告当中，中介都宣称自己直接和医院和患者有联系，并不是二三级中介，所以能让供体得到的补偿金。最大化。国务院2007年3月21日通过的《人体器官移植条例》中第十条规定，活体器官的接受人仅限于活体器官捐献人的配偶、直系亲属，或者是三代以内旁系血亲，或者是因为
帮扶等形成的亲情关系。条例中还明确要求，医疗机构摘取活体器官前，应该查验捐献人的书面意见、活体器官捐献人与接受人存在亲属关系的证明材料。显而易见，活体器官移植。供体和患者之间必须是亲属关系，或者是因为帮扶等形成的亲情关系。而在刘宇的四笔生意当中，供体和患者根本就不相识，供体如何变成的亲属，又怎么通过医疗机构的审查呢？刘宇说：“医院只认手续，手续只要是齐全了，那就开始做手术；手术不全，就不给做。”一般是先由患者家属到户籍的所在地派出所开一个证明，证明的内容是供体和患者之间的亲属关系，然后在身份证上再做手脚，或者是在身份证复印件上想办法。医院只需要患者和供体的身份证复印件，完成了以上两步，供体就可以冒充亲属填写完成医院的一系列表格，医院。大多也只是做形式上的审查，这就有了空子可钻。承办这起案件的北京市海淀区检察院的检察官邱志英透露说，有的中介不仅仅是提供活体器官，还为患者办理一条龙式服务的整套假手续，刻假印章、办假身份证、伪造假证明、伪造假公证书。办案人员又介绍。对于假身份证、假证明，医院并没有能力辨别真假。病人家属因为是急于做手术，往往是自愿为供体购买假身份证，办理假的派出所证明。案发以后，病人家属往往因为供体的救命作用，不愿意配合执法部门的调查，导致了此类的案件取证非常的艰难。买卖活体器官。不但危害到供体的生命权和健康权，犯罪过程中一系列的造假手续对社会秩序也有很大的危害。公平的移植器官是每一个患者最迫切的愿望，一定要铲除黑市器官买卖这颗毒瘤，不要让这样的悲剧再次的重演。因为无论如何，器官买卖都是有悖人伦、违背法律的丑恶现象，必须要。严厉的查处，严厉的打击。